Hola, soy Asa Kim Beats y estás viendo Inside Track. Hoy les voy a mostrar cómo hice el ritmo de la bebé. O sea, fue un ritmo que lo hice en el 2019. Estaba por ese momento, estaba las canciones que eran con unos drones un poco más como danza, el afro, tipo las olas de Lunay, las de Anue con este, Daddy Yankee, eh, Adictiva. Entonces, des, entonces como que decidí que esa parte de los drums del, de este beat sea drum manual porque me, me resultaba que, que quedaba ¿no? en el, con las melodías que, que he puesto. Eso sí, las melodías, como bueno, desde, desde el 2019, las melodías han ido un poquito como que siendo ha sido un poquito más simplistas, más minimalistas que le dicen. No, no tiene muchas cosas porque quizás al artista no se vaya, no vaya a desplayarse, no vaya a poder sacar ¿no? sus su letras. Como les digo, ese tipo muy simplista, minimalista, los sonidos, entonces como que yo no, todavía no entraba ese, esa tendencia, entonces estaba como experimentando. Pero bueno, entonces yo dije, con esta melodía, todo el ritmo ya no se va a sentir muy monótono. También trataba de que pues, en, en el intro, algo básico, ¿no? Que sea como una transición al ritmo. Entonces como que yo coloqué un par que esté aquí. Entonces dice ya la bebé, ya escuchan ese pad, ya se identifican lo que entra esa canción. Los acordes. Básicamente. Se hacía dos acordes. En lo que son los BCT, utilicé el Purity, es un plug y un BCT muy versátil, ¿no? En, los, en sus sonidos. Y bueno, en el 2019, esa era la que tenía la mano, ¿no? En ese momento, ¿no? Aquí se hace como que. Un tipo arpegio, algo así, tipo arpegio que vaya sonando, sonando, sonando y que vaya de una u otra manera haciendo como un tipo de, de atmósfera en, en el ritmo y que vaya tapando en ¿no? esa web como minimalista, pero hay que saber cómo que, este, que no se escuche tan vacío. Y ahí el, lo que es el blog. sencillo, o sea, para que te entre con los, con los drums, un LED, un LED como así como transitorio que vaya a entrar, o sea, entrando en cada parte de, la, de los primeros acordes. El bajo, que no puede faltar. Y los drums, como digo, los drums, este es la, el drum principal y como que quise hacerle como, como un layering de esos mismos drums donde el, el primer kick suena como un bajillo para que pueda se sienta como el boom ya con eso ya un poquito de unos efectos unos rise el efecto quizás que suele ser algo característico del reggaetón, tipo de efectos y lo que es el jugar con los, con los, con, con los filtros, pasabanda. Pues bueno, eso, eso fue lo que conllevó al, a la realización de este ritmo. ¿no? Productores o beatmakers, su objetivo es como que tener una canción este, que esté pegada, que la esté escuchando toda la gente. Entonces es como que esa satisfacción de poder, de poder haberlo logrado. La canción, esta canción fue de, así, de alguien independiente, que, que, que de la nada pudo, de, se pegó la canción, todo eso. Entonces, quiero decir, pues, eso quiere decir que hay personas, hay artistas independientes que quizás escuche tu ritmo, hizo la canción, y, que ahorita, ahorita está pasando mucho. 
a Estados Unidos, que he visto también de vistas, personas que, que a la nada compraron, los artistas y, y, y ahora, en los charts de Billboard, todo eso, y, y, y en su momento no, no, eran, no, no estaban pegados. ¿no? Entonces, esa es como que mi mentalidad. Tu visión creativa no, no, va, no va a ser perjudicada porque quizás vas a seguir en tu línea, lo que quieras hacer, quizás pensando en los artistas tan igualmente, pero nunca desenfocándote. Entonces, cuando llegue, va a venir un artista, va a escucharlo, le va a gustar. Así también, quizás artistas grandes. También ha pasado que artistas grandes se buscan en YouTube, en vistas, buscan. Las posibilidades son muchas, entonces no hay que, no hay que enfocarse en una. ¿no? Entonces, no sabía, no sabía que se puede hacer eso. ¿no? Incluso si se puede hacer, yo puedo hacer esto como un hobby, puedo trabajar en lo que estoy estudiando o trabajar en otra cosa y se puede mantener. Pero yo, bueno, ya como vi, ya los ingresos, entonces va acá. Sí, ahí lo vi como un negocio. Esto puede ser como que mi forma de ingreso principal, pero ya después, ya informándome poco a poco, ya me di cuenta que no solo pones después con el ingreso de ventas de licencias, sino que también existe el ingreso de realidad autorales, si en este caso tienes de más. Entonces como que ahí ya fue como que ya un negocio, ya algo más, más consolidado, porque quizás hay canciones, o sea, de mismo Vistar compran las licencias, de ahí, claro, con esta nueva opción que tuvo Vistar con Vistar Publishing, mejor todavía, ah, esta canción, metes a, a Vistar Publishing, de ahí ya estás cobrando tus regalías, entonces, excelente. Entonces, ahí como que ya dije, es un verdadero negocio. O sea, si se lo trabaja bien, es un negocio bien consolidado y que te puedes dar un rédito económico más o menos. A los nuevos productores, a los que están ahí, que lo sigan haciendo de esa manera. O sea, si lo están haciendo así de esa manera, que lo sigan haciendo, que quizás el esfuerzo que tenga va a tener una compensación ¿no? a futuro. Entonces, más que todo eso de ahí, no, no va a decir, ah, este, hagan esto, háganlo acá y van a tener un kit seguro porque quizás la persona que esté un poquito más alta quizás no lo tenga. Quizás la persona que en su vida pensó, o, su, o su, las personas alrededores, pensaron que iba a tener lo tuvo. Entonces, sigan haciendo lo que estén, no se, no se enfrasquen, enfóquense, pero no se enfrasquen en eso, porque quizás la visión que tengan en general se vaya a distorsionar. <risa>